Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичу. Перед посмотром поставьте лайк, комментарий, со всем можете для вас видео. Продолжаем тему, как говорится, ленивые маги. Причем сейчас уже поколение, я уже поднимал тему. Люди, которые живут за счет магии, ни хрена жопу не поднимают, не хотят не работать. С малолетства вообще не ходить никуда, не изучать ничего. То есть даже не знать толком магию, они не знают ее. Они просто вот что-то увидели, что-то узнали, что-то прочитали из интернета. Начитались всяких там диалектов какой-нибудь э, группы или канала. Все, они уже магистры. Причем самое интересное, они перестают сами что-то делать. Работать, на работу ходить, э, как говорится, изучать что-то, да. То есть самостоятельно они не стремятся. Они <coughs> стремятся вот только жить за счет магии, да. То есть э, проблема в школе, там по буллинг, там избили, все, быстрее колдовать. Потом дальше учитка наорала, все, быстрее колдовать. Кань девка понравилась, пубертат, хож какой-то включился, там, ну, гормоны у парня начинают колдовать быстрее. Быстрее привороты. И причем они даже сами не замечают, что действий никакого нет. Они не понимают, по какой причине, почему нету, да? И потом они, конечно, разочаровываются, превращаются в мошенников, интернет и какие-то фриков. Это ладно. Не достигнув результата. То есть они не могут получить эту девушку, по сути, да? Или не знают, как это воздействовать, да? Им трудно подкатить самим. То есть подойти, подарок сделать, внимание уделить, дружить начать. Много чего. Каждый этот период проходит, да? Но эти люди, они многие вот ленивые маги, особенно малолетки, они любят вот так упрощенненько. Вы знаете, кто-нибудь приворожил, кто бы повоздействовал. Девочки тоже этим играют. То есть Степана, это кинг-книжкам по колдовству. Часто я это уже видел и слышал. Сколько в школах было, да, такое проблемы и разборки из этой идиотизма. Даже родители потом, дети, у детей забирали эти книги. Вот, дети играются, они не понимают, что это нельзя. Тут никто не запрещает. И, пожалуйста, набивайте свои шишки, раздолбайте всю свою жизнь, перекривите, и ничего не достигните, будьте бомжами, и потом злятся эти люди на всех. То есть многие себя узнают, да? То есть начинают злиться от своей лени, от своего безделия. Вот. Из-за того, что тупо живут на колдовстве, как на подсосе каком-то, да? То есть сами они реализовать что-то не хотят. Не хотят никуда поехать, отдохнуть, увидеть мир. А они вот только могут завидовать, многие такие лентяи. Начинают злиться, у них вот эта пубертатка или что-то еще тут месть, тут уже месть. Если ты, допустим, самое интересное, у таких людей легко отследить, они начинают следующее. Горе могу и так сказать. Они сначала делают приворот, не достигают приворота, начинают мстить магически порчами. То есть вот это меня всегда поражает. То есть вы башкой не подумали, может подойти к человеку, подружиться с ним, да? Может какая-то проблема, может изучить нужно сначала башкой своей, почему не получается. Может на человека защита, много чего. Не, зачем? Проблем, человек плохой, он не хочет тупо перепихнуться. И тогда вот эти примитивные потребности обезьяна подобных магов. И ведь они оправдывают это все, понимаете? Они сами себе объясняют, думают, надо же вот кого-то тварь, а? И вот, ну, блин, не хочет, и все. Я же такой великий, великий, могучий и так далее, да? Блин, физически. Вот, если вы такой великий, могучий, ты можешь просто свою жирную жопу наподнять, начать больше изучать, больше понимать, а не повторять чужие слова из интернета. Да ведь? Но люди, не-не-не, какой нахрен, там такие умные слова говорят. Ведь они такие крутые, а в балахонах там и так далее. Я тоже так хочу. Деньги там рубят и так далее. Это ваша больная фантазия. Потому что многие не понимают, что магия может нести огромные деньги. То есть вбухивается в это все. В ритуал, в подношение, все что угодно. Это все затраты большие, огромные. Но люди думают, что что-то грибов расплодилось. Вот. Думают, что это, знаете, халявно, так можно просто тупо наиборивать людей, жить так. Нет, не-не-не-не-не, вы потом по шишке своей, по башке получите, по кочерышке за это. И потом будете ныть, а кто же виноват? Конечно же не я, конечно же не я. И вот эта лень, вот это безрассудство, тупость, то есть нет ни наставника, ни человека, который бы человек, так сказать, потому что куча-куча дебилов по интернету появилась, которые учат магии, повторяют друг друга, повторяют друг друга. Ничего новое не создают, не изучают. Даже если демонов сиги, там вызываешь, допустим, да, можно сигилу от него получить, можно какие-то знания, какие-то разработки, что-то применить для жизни. 
То есть творческий подъем начинается, идеи появляются, как выйти из какой ситуации и так далее. Но люди не пытаются даже это использовать. Все сразу вудисты. Все сразу вудисты. Только в интернете появилась тема по вуду там, какой-нибудь там кембанди. Все сразу, о, я тоже в кембанди. Да, там мы все в кембанди. Угу. А может сначала изучить эту область, да? Понять, что она делает, для чего она, какую функцию несет, какой религиозный пласт. Не-не-не-не-не, мы будем просто из интернета хреначить все, что видим. Вот, и считать, что мы уже как бы магии, уже знатоки, да, вот. И никакой темплос, ни алтаря, ничего не надо, зачем? Вот, все прекрасно, мы уже и бафомеду служим, и всем-всем-всем, да. И фигня, что потом здоровье начинает глючить, и потом ничего не получается, мы злимся и так далее. То есть получается так, что потом человек начинает обвинять всех в мошенничестве. Такие маги малолетние, они начинают потом верещать, орать, что вот вы мрази, я вам отомщу, я вас прокляну. Ну потом вырастают уже в больших детей, так сказать, взрослых лет 30-40, да? до самой старости, так сказать, все еще хренью страдают. Они понимают, что они не занимаются магией, они занимаются суррогатом иллюзии. Это их губит, это их разъедает изнутри. То есть они не понимают, почему у этого человека получается ритуал, да? Почему у этого человека магия действует, к нему ходят, ну, возможно, да? Что-то еще там, он помогает, он видит почему-то, а я не вижу. Допустим, он считает, да, так размышляя. И вот эта злость, вот эта ненависть, может быть, зависть, я не знаю, как это сейчас назвать, Мо новомодно все сейчас все завистниками называют, твою мать, столько деревьев вырубили, а, у нас же вырубка не ведется, вам кажется, это иллюзия. Вот, леса практически нет, это ничего страшного, вам просто кажется иллюзия, фотошоп, да, вот, и проблема такая конечно же, в человеке, а не то, что вы свою злость вымещаете на ком-то. Понимаете? Особенно меня всегда смешило, когда вот эти ленивые маки интернетные начинают хреначить на звезд голливудских. Понимаете, какая там энергетика стоит? Какая-то мощный канал. Понимаете? Нет, мы хреначим, мы от зависти. Вот она тварь великая, траля-ля. Сначала привороты, потом порчи. Ну вы вообще больны. Может свой сперматоксикоз, э, мастурбации свой просто закончите, найдет себе девушку. Или девушка там найдет себе парня красиво. Живите. Э, займитесь собой. Понимаете? Все хотят все на халяву. Вот эта магия, они думают, что это волшебная палочка. Она волшебной палочкой будет, если приобретете опыт, знания, пройдете огромный путь, огромный труд. Чуть не сдохнув называется там. Вот. Ну, я не говорю, что там. Но многие, да, подыхают, не доходят до результатов даже своих ритуалов и любовных там и так далее. То есть это долгая работа над собой, коррекция себя. Человек меняется. Он может то клоун, то что-то с ним не так. Вот это ломание личности и так далее. Потому что человек превращается, по сути, он фильтруется как будто, да? Я не могу это объяснить, как это происходит, да? Кто чем занимается? <coughs> кто шаманизм, кто демонологи, кто демонолатри. Много чем, да? И человек меняется из-за этого. Тут ничего такого нет. Это естественный путь. Но нет, мы все хотим на халяву. Мы хотим, о, как говорится, все проходить простенько. Все, знаете, так просто тупо сделать ритуал. И все ко мне на колени упали. Потому что просто я такой, понимаете, просто, просто такой. Угу. Нахрен вы нужны. Вот, вот эти малолетки пишут договоры с дьяволами. Я уже говорил про соседей, у меня такие жили. Один там кони двинул. Вот. Похороны у него где-то в десятом. 10 числа, о, не августа, а апреля вроде было, поскольку помню. Ладно, чихать на этих великих продажников души, неизвестно кому и как. Вот. И человек думает, что вот душа его нея, малолетняя, кому-то нужна. А что вы можете этому демону дать? Как тупо его покормить и все. Ничего. Понимаете? Ни силам, ни культу. Вы не способны их просвещать, вы не способны то есть, показывать о них, говорить, пиарить их и так далее. Да? Человек интересен тот, кто может пиарить об этом, распространять или советовать кому-то сделать с этим демоном или духом правильный ритуал какой-то, да? Или правильные действия, чтобы получить результат и быть счастливым, как говорится, да? Или довольным, удовлетворенным жизнью. Но многие малолетки или многие интернетные маги, они любят все на халяву. Сами привыкли жить на халяву, и советы такие же дают потом. Посмотрите на многих магов, это так и есть. Все так просто, сходите на кладбище, просто фото закопайте, и человек помрет. Да-да-да-да-да, выживете ли вы после этого? 
Если падальщики, кладбищенские вас будут хреначить, да, бежать за вами. А, ну не знаю, какой вы там придете. Ой, такая простая защита, просто на полотенце, на кладбище. Это все так не работает, не все так просто. Понимаете, у каждого индивидуальная энергетика, у каждого свой путь. Почему все пытаются вестись на моду? Только мода на руны, все рунологи, все. Везде, 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 везде в объявлениях, на сайтах все рунологи. Все у нас рунологи, великие рунологи. Вот. Потом э, мода на демонов. Ой, мы все демонологи, да, я, я вообще в демонах все знаю, я вообще великая. Ой, да я просто щелко, щелчком пальцев призываю их на поклон к себе. Ну просто цирк дешевый. Без круга, без всего, без защиты. Мы призываем быстрее. Ага, хреначь, вместе с падалью. И потом откачивали ее семеро, да? Или хоронили. То есть, понимаете, это все так... Просто кажется, но это наивность, это глупость. И вот эти люди потом говорят а, с, ли, с умным лицом, что а, это нормально, тут ничего такого страшного нет. Вы знаете, я так делала, я так делала, мы такие все классные стали. Да, живущие дома э, на шее родителей или на шее бабушки своей, вы написываете и думаете, я что, не просматриваю ваши ВК или что-то еще? Я вижу, кто вы такие. Детский сад, понимаете? То есть малолетка может писать и говорить, что он великий демонолог, многого достиг. Хотя даже зарабатывать еще не научился, называется, да? В школе учится. Это понятно, это не ограничивает. Но хотя бы, люди, включите свои мозги. Начните уже сами что-то делать. Если реально человек работает в магии, а не в фантастическом мире компьютерных игр, Warcraft там или что-нибудь еще какой-нибудь игры фигни, да? Так он реально, потому что если у него есть контакт с этим духом или демоном, или силами, или какой-то контракт реальный заключен, то он, ему вообще ничего не надо напрягаться. Понимаете, у него есть поддержка, у него есть защита, когда надо помощь, какие-то идеи, все, у него четко это следует, да? А тут сразу видно, по делам же сразу видно человека. Все разваливается у человека, человек болеет, или живой, проблем еще больше. Это все создаете вы сами. Никакие не демоны, не порчи, как вы там малолетки все неопытные пишете. Лентяи, лодыри. Которые не хотят просто тупо устроиться на работу и жить спокойно. Получать жизнь, создавать семью, еще что. То, что вам нравится, то, к чему вы стремитесь, да? Вот. Потом с возрастом вы об этом жалеете, что просрали полжизни на магию иллюзорную. И все. А уже пути назад нет. Вы уже старый, не мы, больные, кривые. И сидим, гадаем. Еле живые. И скоро дежурит, называется, возле вашего шикарного квартиры однокомнатной. Вот, где-нибудь на краю селения. Ой, дурдом, дурдом, дурдом. Так что включайте мозги, поймите, осознайте, что не так. Надеюсь, до кого-то я веду эту инфу, до каких-то тупых голов уже. Тогда поймете, чем вы занимаетесь вообще. Всем удачи, успех, сам Максим Чув. Ставьте лайк, пусть удачи.